大家好，这一盘棋是一九六一年吴清源和高川阁第七次三番棋当中的一盘棋。这一盘棋，吴清源直黑先行，白棋高川阁白棋一般，形成小雪崩。白棋打吃，这是传统的小雪崩的下法，但是被决议所淘汰。此时决议推荐先靠白棋长。黑棋不断，白棋这个挡是要点，黑棋要断，黑先挡，白棋宽气，黑打吃，这都是正常的次序。黑长，白棋继续爬，下一步白棋跳到这。白棋可以连续的爬入，黑棋来收气，白棋一路点可以快一气吃住黑棋，这是决议带给小雪崩的新变化，双方两分。实战白棋打吃，黑一断下一步，吴清源并没有马上提到这个字，先挂掉。白棋可以出动，但是呢，高川河选择这个脱角，白棋跳，这是定式的下法，但是这个定式的下法降低了胜率。此时白棋应该是出动，黑将打吃。白棋来挂角，这个方向的挂角始终是决议强烈的推荐。实战白棋跳，黑棋提到这个字，左边黑这个结构非常理想。白棋挂角，黑棋一箭递加，白棋加攻黑棋，黑尖顶。此时白棋不肯二路立，黑一跳，这一带有封锁，这一带有加工，于是白棋想先手加强，先搬，再打吃，然后白棋来拆二。这决议还是推荐这个方向的挂角，黑棋不管是小飞还是大飞。白棋通过这个小飞来进攻黑棋，实战白棋拆二，这个黑棋需要出头，吴清源没有跳，比较讨厌这个刺，黑棋小飞，白棋跳，黑棋快速的大跳出头，白棋靠住黑棋来整形。那么对待白这个靠，首先黑棋不能考虑二路搬，因为白棋可以先虎，白棋再顶，白棋打吃，白棋形状非常好，反而黑棋被压在低路。对待白这个靠，黑棋也不能用强，不能走这个顶，黑棋断，白棋可以长。黑棋长的时候，白棋依然走了个虎，黑棋搬，白棋顶，黑棋挡不住，黑棋只能二路立，白棋往下冲，黑棋在渡过之前可以先滚，黑棋渡过
，白学个挡是先生，黑叫粘住，下一步白学个靠是七星要点，黑棋自身也出现问题，这里的黑棋的气比较紧，白棋容易坐也，黑棋吃不掉白棋，于是实战吴清源走出了最正确的这个上班。白棋。不敢断，因为黑棋一退，白棋争子不利。如果白棋单退，黑棋再一跳，这两个子和右边的白棋都需要处理，就非常辛苦。于是白棋不敢断，白棋再虎，黑棋还是没有挡，白棋有挡吃。吴清源为了不让白棋轻易的活棋，站在这儿，白棋往下滚，黑棋先刺，再滚，黑棋打吃，白棋粘住。考虑到这个地方白棋有一个二路拐过，黑棋不是直接挡。吴清源靠了一个，非常积极。那么在角号的战斗，黑棋还有一种厚实的下法，是这个挡。白小挡吃，黑棋呢在中央一靠，黑棋可以轻松整棋，也是非常简明。实战，黑棋不让白棋拐过，先靠。白棋实战走了二路班。这个二路班有点缓，白棋落一个后手。现在这个变化，这个断点是双方的要点，白棋争取要抢到一个先手，白棋可以上扳，黑棋挡住的时候，白棋在下扳，黑棋连接，白棋粘住这个子，那么粘在这对下方黑棋是很大的威胁。实战白棋二路班，吴清源。反扳，白棋需要补棋，那么白棋就落了一个后手，被黑棋冲断。白棋打吃，下一步吴清源没有继续追击白棋，担心落后手。毕竟脚上的白棋这里有打吃，这里有提掉，这个地方有度过，黑棋吃不掉白棋。于是吴清源在这个战斗当中先脱先，走这个滚，这是全局非常厚的一招棋，也是避免白棋将来中央这个跳，跳到这马上要产生左边打入。于是吴清源先滚，白棋拐的这，也是争取在这一带分段黑棋，黑棋先打吃。白棋不是粘，高川阁靠了一个，要靠断黑棋，黑棋扳住了，白棋退，下一步白棋要扳断黑棋，黑棋立一个，白棋飞出去，右边的黑棋需要出头，单靠，再虎，白棋刺了一个。黑棋不是直接粘，先冲，再压，黑棋补个断点，高川阁中央一跳，高川阁重视中央的出头，同时呢限制黑棋中央重控。此时白棋也有一个重视时机的下法，是打吃这个黑棋，决意推荐这种下法。即使黑棋小飞封锁白棋，白棋在这一带来潜行，白棋也是充分可下。实战，白棋中央跳，黑棋往下虎，护住眼位，白棋断掉这个黑棋，黑棋提掉是先手，白棋补断，黑棋小尖是先手，黑棋再跳。白棋粘住，黑棋把该走的
，先走到下一步上方来拆了，这是大场。至此，黑棋的失控开始领先。那么黑棋失控领先以后，左边的打入就是当务之急，高川阁大鱼的这，黑棋二路小尖，白棋轻盈的飞出。此时白棋也可以往外压。黑棋搬，白棋反搬，白棋有做活的空间。现在白棋小推，黑棋这个靠是长尖的手劲。白棋立，黑棋断了白棋，白棋长，黑棋二路拐过，白棋的棋形比较重。那么当黑棋靠的时候，高川阁走了一个小尖，这一招棋有点缓，落后手。此时白棋最积极的下法是加一步，黑棋要二路立，白棋顶住。下一步白棋个挡还是先手，黑棋还要滚，然后呢白棋占据下方这个拆边，下方的拆边是双方的急锁，不但失控非常大，而且呢。影响到下方的黑棋眼位，现在白棋小尖了一个，落了一个后手。那么吴清源没有抢占下方这个拆边，那么下方这个拆边是绝对的一选。吴清源选择了来收脚，白棋贴了一个，威胁下右边黑棋，黑棋先做一个。白棋往脚上爬，这是一个大关子。白棋应该走这个拆二，黑棋先小尖，白棋挡住。下一步，吴清源上方拆二，威胁了上方的白棋。那么这一招棋就降低了胜率。此时黑棋还是应该安全为重，下方拆边。黑棋拆二以后。高川阁率先对下方的黑棋展开了进攻，小飞在这儿，那么局面就出现了混乱。黑先虎，黑打吃，白一挤先破眼。此时黑棋不能提，白棋二路一跳，这里有挤，这里有挤，黑棋完不成阵眼。黑棋挡，白棋打吃，黑棋还不能反挡，白棋二路一挡，黑棋看不到两只眼，于是黑棋先小尖，这个地方要做眼，白棋往脚上爬，那么黑棋的失控受到损失，黑棋挡住，白棋一路搬，黑棋破了一个。黑棋需要活棋，下一步白棋挡住了黑棋，因为脚上的黑棋失控受到损失，那么高川阁的局面有所好转。关键是白棋挡住以后，下方的黑棋、右边的黑棋和脚上的黑棋都有问题，因为在这个地方，白棋将来要提到这个子。黑棋要护住眼位，白棋这个地方还有打吃，黑棋粘住，白棋有一个力，这个地方可以做眼，这个地方可以扑进来，通过打劫来伤害黑这个角，而且呢，下方黑棋眼位还不健全，所以说现在这个局面非常的混乱，也是因为这一招棋吴清源。走的有点缓，那么面对现在这个局面，吴清源先小飞了一个，把下方的黑棋先飞出去，高川阁一次也是要分段黑棋，但是这一招棋漏掉次序，白棋应该是先加，先整形，是这样，白棋来刺，黑棋就断掉了左边这个白棋。白棋跳来封锁，黑先靠了一个
在这个地方，黑棋要分断白棋，反击白棋，白棋搬住，吴清源刺在这儿，下一步要重断白棋，白棋不肯简单的来连接，因为黑这个顶是先手，白棋将来要粘住，这个地方存在一个断点，于是高川阁积极的。靠住黑棋，黑棋搬，白棋没有断，因为断掉黑棋以后，黑棋这个小尖是好点，左边全部都重控，将来呢黑棋还可以打出，于是白棋加了一个，黑棋打吃，白棋粘住断点。那么双方在中央啊各有收获。下一步，吴清源打吃了这个白棋。那么这一招棋，吴清源降低了胜率。现在黑棋应该走这个虎，一是安定左边的黑棋，同时呢也是一个非常大的关子。实战，黑棋打吃这个白棋，白棋压了一个。黑棋还要补棋，在这个地方，黑棋就落了一个后手。关键是白棋出手以后，将来这个刺还是先手，这一带的出头对于右边影响非常大。那么黑棋退了一个，落了后手以后，高川阁加入了黑棋，再来破空，黑棋二路搬住。白棋再刺，下一步白棋打吃黑棋。那么这个打吃是高川阁出现的判断上的失误，他认为白棋此时破掉黑棋左边这个空，白棋就是减了优势。那么现在白棋最忌的下法是提到这个字，黑棋挡住，白棋打吃，那么黑棋不肯粘。白棋一立，黑棋难以兼顾，黑棋大致要出头，白棋在这一带通过这种小飞抢攻黑棋，那么白棋将占据着全局的主动。实战白棋打吃，那么高川阁没有想到的是，在左边的战斗当中，高川阁陷入到泥潭当中，脱不开身，再也没有机会来进攻右边的黑棋，黑棋先粘住。黑打吃，黑棋在断，白棋没有提，白将又跳，将来白棋有一个二路力，那么黑棋也没有打，黑先提掉，此时白棋也不敢二路力，黑棋冲完以后，白的气非常紧，白棋跳了一个，要把左边的白棋连出去。黑棋挖断，这是白棋不敢打，黑棋粘住，白将补棋，黑棋提到这个字，黑棋封锁了左边的白棋，于是白棋只有往外长，吴清源紧凑着靠了一个，这是好棋，要封锁左边的白棋，对待这个靠。高川阁退了一步，那么这一招棋，高川阁降低了二十个胜率点。此时白棋最忌的下法是弃子，断在这儿，黑将连接，白棋不是冲，白棋连接这个子，黑棋可以吃住左边的白棋，但是呢，这一带。白棋变后以后，白棋可以通过提到这个字对黑棋发起进攻，黑棋还是非常的苦。实战高川阁左边的白棋不想死，退了一步。下一步白棋要二路力吃住黑棋，黑棋先吃住这两个字，白棋需要出头，先搬，黑棋团住。
，白棋咋吃？黑踢掉，白棋补断。虽然白棋补掉了这个断点，但是左边的白棋整体还不活。那么至此，高川阁也就失去了右边进攻黑棋的机会。下一步，吴清源把这个子退回来，强调这个断点。此时黑棋也可以粘在这儿，白棋连接以后，黑棋对上下白棋展开缠手进攻。实战黑棋一退，白棋打吃，黑棋先提劫，白棋先冲，白棋提劫，黑棋断掉了。中央白棋，这里的白棋没有活，高川阁又靠了一个。这一代的白棋，高川阁不愿意死，但是这一招靠，却是高川阁这一盘棋的败招。此时白棋还是应该以攻为主，黑棋腾不出空来来杀白棋。实战白棋靠，黑棋搬。白棋虎，黑棋打吃，白棋挡住，黑棋在这个地方巧妙的制造一个打劫，反而白棋越走越重，在这一带白棋又陷入到一个泥潭当中，黑棋先提劫，白棋提掉，这是一个劫财，黑棋挡，白棋提掉，黑棋冲。白棋提掉，黑提劫。下一步，白棋占住这个断点，争取把白棋连回来。下一步，吴清源在这个地方暂时脱先，又开了这个劫。那么这两个打劫，让高川阁痛苦不堪。高川阁先提掉。也是想把下方这个劫先消掉，但是呢，此时白棋还是应该先打吃。黑棋粘住以后，白棋把上方这几个子连回来，毕竟啊，上方这个空会更大。然后呢，再和黑棋纠缠这个打劫。实战高川阁提在这儿，黑棋搬了出来，这个搬。对于白棋来讲太严厉了，搬在这左边的白棋还没有活，于是高川阁干脆先把这个劫来消掉，黑棋粘在这儿，那么白棋也不敢补这个断点，因为黑棋一断，左边的白棋被吃住，于是白棋先打吃，那么高川阁在这一带连续提劫的目的。也是要威胁一下下方的黑棋，黑棋先粘住，白棋来补断，那么黑棋就断掉了上方白棋。黑棋吃住上方白棋以后，这一盘棋黑棋已经胜券在握，白棋断，这也是高川阁在做最后的拼搏，要杀中央的黑棋。吴清源没有小家来出头，黑尾剑来虎。先护住这只眼，那么下一步，白棋也没有往上贴。现在这个局面，即使白棋吃住中央黑棋，失控也不够。于是白棋立下去，黑打吃，白棋也不敢粘，因为黑棋小尖，左边的白棋还没有活，白棋也吃不住黑棋。于是白棋小飞了一个，黑棋提掉这个子。那么当黑棋提掉这个白棋以后，那么高川阁一看，即使能吃住黑这个角，这一盘棋失控也不够。于是呢，高川阁就中盘投资人输。